है और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है और इंतजार खत्म हो रहा है किस दिन कहा वोटिंग होगी पोलिंग होगी और किस दिन नतीजे आएंगे बस थोड़ी देर बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान छह या सात चरणों में क्या होता है लोकसभा का चुनाव आप मुख्य चुनाव आयुक्त तो इस वक्त देख रहे हैं आप भी दिल थाम कर उन तारीखों को लिख लीजिएगा क्योंकि आपके राज्य में कितने फेजेस में कहा, कहा कैसे होगा चुनाव वो सब अब से कुछ ही देर में सीईसी राजीव कुमार आपके समकक्ष रखने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है इट्स अ बिग डे टुडे फॉर ऑल ऑफ अस एट ईसीआई एंड आई वुड लाइक टू फॉर्मली वेलकम यू टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस to announce the schedule for general elections and some state assemblies it's my privilege to introduce the honorable chief election commissioner shri rajiv kumar ji the honorable election commissioner shri ganesh kumar and the honorable election commissioner dr sukhbir singh sandhu also on the dais today are senior officials who have been a part of team eci in the past 2 years and have played a crucial role in the run up to the general elections namely senior deputy election commissioners shri dharmendra sharma and shri nitesh vyas also dcs shri udesh kumar shri ajay badu shri rk gupta and shri manoj sahu another crucial team member has been dg it shrimati <coughs> neeta verma also on the dais is our joint director media anu chandak who is familiar to most of you here i am been arrangement dg media for the commission the format is as follows there will be opening remarks by the cec along with the presentation we will share the pdf copy of the presentation with all of you after this event is over the pc is also being live streamed on x along with the slides and live streamed on our youtube and facebook following this powerpoint there will be a question and answer session when you are want to ask a question raise your hand wait for a chance to be called by me to put your question i will direct the mic to come to you when it's your turn introduce yourself and your organization and then ask your question I request you to be brief and ask only one question at a time. Please keep your mobiles on silent mode. <coughs> Sir, I request you to deliver your opening remarks. Thank you. Thank you Mr. Narayanan. Good afternoon friends. My recently joined distinguished colleagues, let me introduce uh, you to them. Shri Ganesh Kumar ji on my right and on your left and Shri Sukhveer Singh Santu ji on my left. senior officials from election commission of india friends from media aur vibhin sanchar madhyamon se jude hue desh ke maddata aap sabko sabse pehle abhinandan namaskar aap sabhi ka is press conference mein swagat hai as you see our team is now complete all three of us are here and we are fully prepared so now our request is to all the voters to get in please uh, the entire team in the eci is ready to ink the voters please join us i think this is the most uh, awaited press conference in this part of the year we address you at a precious moment when we as a nation are set to retreat our pledge to electoral democracy when indians will together express their will once again this is historic opportunity for all of us by the way this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies 2024 is a year of elections across the world over 5 dozen nations and people will vote across the hemispheres across the date lines however india's elections have been like a pole star both for its quantity and quality and i'll elaborate it in detail uh, in 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 this conference duniya ke sabse bade aur sabse jeevant loktantra ke roop mein bharat par sabhi ka dhyan kendrit rehta hai jahan chunav ek tyohar hain jisme loktantra ke rang ubharte hain aur desh ke sabhi hisse usme samavesh hote hain chunav ka parv desh ka garv let me say in the very beginning that it is our promise to deliver an, a national election in a manner that we add to our global shine 
and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. Jammu Kashmir Assembly may be chunao due hain. We in the Commission understand with humility, with all humility at our command, that every election is a new test and failure is not an option. The entire election machinery has been trained on all aspects of election management. I had myself personally interacted with over 800 district magistrates across the length and breadth of the country. We have interacted with the SPs, DMs, commissioners, range IGs, political parties, enforcement agencies in Delhi and also while visiting the states. और पूरी स्टेट्स में इन सब के साथ समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें यह विश्वास है कि हम एक यादगार स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे बिफोर आई शेयर द शेड्यूल मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक सांस्कृतिक सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर दी टू इयर्स पीरियड तैयार किया है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय व्हिच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस वी हैव 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स more than the combined voters of uh, a few continents put together, America, Europe, uh, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations. And how many people conduct it? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles. And what have we done now? 17 general elections to the parliament. 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं यह इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 16 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ए ट्रूली गोल्ड स्टैंडर्ड इट्स ए गोल्ड स्टैंडर्ड इन द एंटायर इलेक्शन मैनेजमेंट फ्रेंड्स देयर इज अ क्वालिटेटिव लीव फ्रॉग व्हिच कमीशन इज एंश्योरिंग व्हिच वुड बी शोन by the outcomes of the 11 state elections which we have held recently. पिछले एक सवा साल के अंदर में 11 elections state assemblies के देश में हुए हैं और आज जो हम नए 2024 में जा रहे हैं तो इस दरता के साथ जा रहे हैं कि जो उनके outcomes हैं वो आपको दिखा रहे हैं पहले वो peaceful हुए violence free हुए जो इसमें से एक दो state में violence होती थी वहाँ भी violence नहीं हुई near zero loopholes और कैंपेनिंग जो क्लटर है जो नॉइज है जो कैंपेन के दौरान होती है पॉलिटिकल पार्टी की उसमें भी घटित देखने को मिली कोर्ट केसेस रिड्यूस हुए कोर्ट की टिप्पणियां जो अनावश्यक या हमारे ऊपर में होती थी वो कम हुई सीजर्स बढ़े और फेक न्यूज़ पर एक एक्शन लेने का जो तरीका था वो बहुत बड़ा 